এক হাজার তেরো দশমিক দুই পাঁচ মিলিবার তার তুলনায় যদি বেশি হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো উচ্চচাপ এবং ওই স্বাভাবিক বায়ু চাপের তুলনায় যদি কম হয় তখন তাকে আমরা বলবো নিম্নচাপ তো এই বায়ু চাপ অঞ্চলগুলি পৃথিবীকে পূর্ব পশ্চিমে সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করে থাকায় আমরা এক একটা অঞ্চলতে মোট সাতটি বায়ুচাপ বলয় অঞ্চল রয়েছে এই সাতটির মধ্যে তিনটি নিম্নচাপ বলয় আর চারটি উচ্চচাপ বলয় তো এই তিনটি নিম্নচাপ বলয়ের মধ্যে যেগুলো রয়েছে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় সুমেরু প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরু প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় আর যে চারটি উচ্চচাপ বলয় রয়েছে সেই চারটি উচ্চচাপ বলয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো কর্কটি উচ্চচাপ বলয় দক্ষিণ গোলার্ধে মকরি উচ্চচাপ বলয় এবং সুমেরু উচ্চচাপ বলয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরু উচ্চচাপ বলয় তো এই চাপ বলয়গুলি থাকার কারণে পৃথিবীতে কয়েক এক ধরনের বায়ু নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট দিকে সারা বছর ধরে প্রবাহিত হয় তো সেই যে বায়ুগুলো প্রবাহিত হয় ওই বায়ুকে আমরা সাধারণত বলি নিয়ত বায়ু তো এই নিয়ত বায়ু নিয়মিতভাবে সবসময় প্রবাহিত হচ্ছে তার মানে এটা ঠিক যে বায়ুর চাপ বলয়গুলি যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু নিয়ত বায়ু প্রবাহিত হতো না তো তিন ধরনের নিয়ত বায়ু প্রবাহিত হয় অর্থাৎ নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয়েই যাচ্ছে তো সেই তিন ধরনের নিয়ত বায়ুগুলির মধ্যে ক্রান্তি অঞ্চলে আয়ন বায়ু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে পশ্চিমা বায়ু এবং মেরু অঞ্চলে মেরুবায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে অর্থাৎ বায়ুর চাপ বলের সঙ্গে এই নিয়ত বায়ুগুলি আঁকা হয়েছে শুরু করছি আমি তোমাদের এটা বায়ুর চাপ বলের সঙ্গে নিয়ত বায়ুর সম্পর্ক এখানে লেখা আছে নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ তো এই যে পৃথিবী গোলাকার এখানে যে বেল্টগুলো আছে বায়ুর চাপ বলয়গুলো এটি হচ্ছে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় উত্তর দিকে যেটা বলছিলাম কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় এবং দক্ষিণ দিকে রয়েছে মকরীয় উচ্চচাপ বলয় আবার ঠিক উত্তর দিকে রয়েছে সুমেরু প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় এবং দক্ষিণ দিকে যেটা রয়েছে কুমেরু প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় এবং উত্তর দিকে সুমেরু প্রদেশীয় উচ্চচাপ বলয় এবং দক্ষিণ দিকে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কুমেরু প্রদেশীয় উচ্চ চা বলে তো এই বায়ু চাপ বলেগুলো দেখো একটু ভালো করে যদি লক্ষ্য করো তাহলে এটা অল্টারনেটিভ আছে অর্থাৎ নিরক্ষীয় নিম্নচাপ ককটি উচ্চচাপ আবার নিম্নচাপ আবার উচ্চচাপ ঠিক দক্ষিণ গোলাতে একই রকমভাবে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ থেকে যদি শুরু করি মকরি উচ্চচাপ কুমের উপাদেশীয় নিম্নচাপ এবং কুমের উচ্চচাপ বলয় অর্থাৎ অল্টারনেটিভভাবে এটা করা রয়েছে তো এই বায়ু চাপ বলয়গুলি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছে অর্থাৎ ক্রান্তি অঞ্চলে যদি আমরা দেখি উচ্চ ক্রান্তি অঞ্চলে কর্কটি উচ্চচাপ দক্ষিণ দিকে মকরি উচ্চচাপ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দেখো সুমেরু প্রদেশীয় নিম্নচাপ আবার হচ্ছে কুমেরু অঞ্চলে সুমেরু অঞ্চলে সুমেরু উচ্চচাপ আবার ঠিক দক্ষিণ দিকে একই রকমভাবে রয়েছে তো এখানে আমরা একটা ছবি দেখাচ্ছি দেখো উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এটা দেওয়ার কারণ বায়ু চাপ বায়ু প্রবাহটা কোন দিক থেকে আসবে সেটা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সেই জন্য এই অ্যাঙ্গেলগুলো দেওয়া আছে এটা হচ্ছে উত্তর পূর্ব তার মানে এই কোনটা হচ্ছে উত্তর পূর্ব কোন থেকে আসে কখনো বায়ু দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে আসে কখনো বায়ু দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আসে কখনো বায়ু উত্তর পশ্চিম দিক থেকে আসে যাতে এই দিকগুলো তোমাদের ভুল না হয় সেই জন্য এই জিনিসটা তোমাদের এঁকে নিতে হবে তো এখানে যেটা যাচ্ছি এবারে অর্থাৎ কিভাবে বায়ুচা বলের সঙ্গে নিহত বায়ের সম্পর্কটা জড়িয়ে রয়েছে অঙ্গাঙ্গিভাবে সেই জিনিসটা আমরা যাচ্ছি তোমরা ভালো করে দেখো এবং ছবির মাধ্যমে ওটা দেখতে পারলেই তোমরা কিন্তু ভালো করে বুঝে যাবে তো আমরা শুরু করছি সেই গ্রাফিক্যাল মানচিত্র সাহায্যে বায়ু চাপ বলের সঙ্গে নিহত বায়ের সম্পর্ক দেখানোর যাব চেষ্টা করছি তোমরা আয়ন বায়ু অঞ্চলে অর্থাৎ আয়ন বায়ু যেটা আমরা প্রথমে বলছিলাম যে ক্রান্তি অঞ্চলে আয়ন বায়ু প্রবাহিত হয় দেখো তাহলে সবসময় বায়ুর প্রবাহের একটা নিয়ম আছে অর্থাৎ উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে বায়ু প্রবাহিত হবে সুতরাং আমরা প্রথমে যেটা আলোচনা করব বায়ু চাপ বলের সঙ্গে আয়ন বায়ুর সম্পর্ক কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় এবং মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে 
যে সমস্ত বায়ু নিয়মিতভাবে সারা বছর নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় দিকে প্রবাহিত হয় সেটাকে আমরা বলি আইন বায়ু ছবিতে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ফেরলের সূত্র অনুযায়ী এই বায়ু উত্তর গ্রাতে ডান দিকে বেঁকে উত্তর পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে আমরা এখানে যে দেখি তাহলে এটা হচ্ছে উত্তর পূর্ব দিক দেখো উত্তর পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এই যে তীচিহ্ন এই তীচিহ্ন কিন্তু এখানে লাগাতে হবে এটা অনেক ছাত্রছাত্রী ভুল করে যে কোন দিকে তীচিহ্নটা দেবে তাহলে উত্তর পূর্ব কোন থেকে আসছে তাহলে উত্তর পূর্ব আইন বায়ু উত্তর গোলার্ধে এটাকে বলা উত্তর পূর্ব আইন বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ফেরলের সূত্র অনুযায়ী এটা বাম দিকে মেঁকে যায় এবং বাম দিকে মেঁকে সেটা আবার দক্ষিণ পশ্চিম আইন বায়ু নামে নিরক্ষী অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে দেখো এটা দক্ষিণ পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব সরি এটা দক্ষিণ পূর্ব দিক তাহলে দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে এটা প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এই অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে কি আইন বায়ু অঞ্চল উত্তর গোলার্ধে উত্তর পূর্ব আইন বায়ু দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ পূর্ব আইন বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে তো এই অঞ্চলের এই আইন বায়ু আগেকার দিনে পালতলা জাহাজ চলাচল করত এর উপরে সেই জন্য এটাকে বলা হয় বাণিজ্য বায়ু এই বায়ু যেহেতু দেখো এই বায়ু তাহলে উত্তর পূর্ব দিক থেকে অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে তাহলে পূর্ব দিকে আগে বৃষ্টিপাত হবে তাহলে এই ম এখানে কোনো যদি মহাদেশ থাকে তাহলে দেখো পশ্চিম দিকে কিন্তু আস্তে আস্তে করে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায় এই কারণে বলা হয়েছে আইন বায়ু প্রবাহ পথে পশ্চিম দিকে কিন্তু মরুভূমি সৃষ্টি হয় যত মরুভূমি আছে এই ক্রান্তি অঞ্চলে সবগুলোই কিন্তু পশ্চিম দিকে মরুভূমি বেশি দেখা যায় এরপরে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অর্থাৎ পশ্চিম বায়ু বায়ু চাপলের সঙ্গে পশ্চিম বায়ু সম্পর্ক তাহলে এখানে দেখো কর্কটীয় উচ্চচাপ সেই নিয়ম উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে যাবে অর্থাৎ কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে এবং দক্ষিণ দিকে আমরা দেখতে হবে যে মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে যথাক্রমে যে বায়ু সুমেরু প্রদেশে নিম্নচাপ বলয় দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে সুমেরু প্রদেশীয় উচ্চচাপ নিম্নচাপ বলয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরু প্রদেশে নিম্নচাপ বলয় দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এই যে অঞ্চলটায় আমরা দেখছি এই অঞ্চলটাকে আমরা বলি এই অঞ্চলে যে প্রবাহিত বায়ু এটাকে আমরা বলি পশ্চিমা বায়ু তাহলে যেহেতু পশ্চিম দিক থেকে আসছে সেই জন্য পশ্চিমা বায়ু সেই একই নিয়ম ফেরলের সূত্র অনুযায়ী উত্তর গোলার্ধে এই বায়ুটা ডান দিকে মেকে প্রবাহিত হয় এবং ডান দিকে মেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ গোলার্ধ উত্তর গোলার্ধে বায়ুটার নাম দক্ষিণ পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু এখানে দেখতেই পাচ্ছ দক্ষিণ পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ফেরলের সূত্র অনুযায়ী বাম দিকে মেঁকে এটি উত্তর পশ্চিম পশ্চিম বায়ু নামে প্রবাহিত হয়ে থাকে আমরা এই দিকে আমরা দেখব দেখো দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিম তাহলে দক্ষিণ পশ্চিম এই দিকে যদি কোন হয় তাহলে দেখো এই একই কোন অর্থাৎ এই কোন আর এই কোন একই আর উত্তর পশ্চিম যেটা যেদিকে আছে ঠিক একই উত্তর পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত এই তীচিহ্নগুলো কিন্তু সঠিক করে দেখাতে হবে কারণ এইগুলো যদি তোমরা ভুল করো তাহলে কিন্তু সবই ভুল হয়ে যাবে আচ্ছা এই যে দক্ষিণ গোলার্ধে যেটা উত্তর পশ্চিম পশ্চিম বায়ু প্রভাবিত অঞ্চল অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রবাহিত হচ্ছে এখানে চল্লিশ ডিগ্রি যদি আমরা এটা ধরি তাহলে চল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ বরাবর এই বায়ুটাকে বলা হয় গর্জনশীল চল্লিশা পঞ্চাশ ডিগ্রিতে পঞ্চাশিয়া এবং ষাট ডিগ্রিতে তীক্ষ্ণ চিৎকারকারী ষাট ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বলা হয় তোমরা এর আগে পড়েছো গর্জনশীল চল্লিশা অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধের চল্লিশটির অক্ষাংশ বরাবর উত্তর পশ্চিম পশ্চিম বায়ু যে প্রবাহিত হয় সেটাকে আমরা বলি গর্জসী চল্লিশা এরপরে আরেকটি বায়ু রয়েছে আইন বায়ু সেটা হলো কি না মেরু বায়ু সেই একই নিয়ম দেখো এখানে উচ্চচাপ বলয় সুমের উচ্চচাপ বলয় থেকে সুমেরু প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় দিকে আসবে আবার কুমের উচ্চচাপ বলয় থেকে কুমেরু প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় দিকে যে বায়ু সারা বছর ধরে নিয়মিত প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় মেরুবায়ু তাহলে উত্তর গোলার্ধেও এটা হচ্ছে মেরুবায়ু এবং সেটা দক্ষিণ গোলার্ধেও মেরুবায়ু ফেরলের সূত্র অনুযায়ী উত্তর গোলার্ধে এই বায়ুটি ডান দিকে মেকে প্রবাহিত হয় তাহলে ডান দিকে মেকে প্রবাহিত হয়ে এটি উত্তর পূর্ব দিক থেকে আসে বলে উত্তর গোলার্ধে এটাকে বলা হয় উত্তর পূর্ব মেরুবায়ু দেখো উত্তর পূর্ব দিকের অ্যাঙ্গেল এই যে উত্তর পূর্ব দিকের অ্যাঙ্গেলটার সঙ্গে সঙ্গে মিল রেখে এখানে কিন্তু করতে হবে উত্তর পূর্ব মেরুবায়ু নামে পরিচিত আবার দক্ষিণ গোলার্ধে ফেরলের সূত্র অনুযায়ী এটি বাম দিকে মেকে প্রবাহিত হয় এবং বাম দিকে মেকে দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে আসে বলে এই বায়ুটিকে আমরা বলি দক্ষিণ পূর্ব মেরুবায়ু তাহলে দক্ষিণ পূর্ব অ্যাঙ্গেলটা এইটা হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব অ্যাঙ্গেল যেভাবে আছে ঠিক একই রকমভাবে দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে এইরকমভাবে এই চিহ্নটা দিতে হবে তাহলে এই অঞ্চল অর্থাৎ
मेरु बाई टी आसे बोले ये बाई सूस को है एवं सीतल है आरे ये अंचले एक ही रकम हवे है अतः सूस को सीतल प्रकृति दर हुए थके ताले ये जो चे आज के रालोचना अर्थात बाई चाबले संगे नियत बाई सांपोर को आज के ये रालोचना छोरो माध्यम तुमरा पूछते बच्चे निश्चय आर भूल हवे ना कारण एक � वीडियो टक इन तो सवाई मान दिए देख बे, आमे इन तो अपने कॉस्टो करे वीडियो गुलो तो इडी कोची, तो हमारे जुन्ना ही, तो हम राजी थे भालो रिजल करते वारो, भालो करे पढ़ा सुना करते वारो, भालो करे बुझते वारो, सवाई भालो थक बे, थैंक यू, सवाई के देखा जुन्ना, एवं आज के अमीराक्षी, आवर परे देखा आवे।